Bonjour tout le monde. Hello everyone. I want to begin by noting Yom HaShoah, Holocaust Remembrance Day. Today we remember the six million innocent Jewish men, women, and children who were systematically murdered by the Nazis. We also pay tribute to the bravery and resilience of survivors and of all of those who risked their lives to save others during the Holocaust. Je veux d'abord souligner Yom HaShoah, le jour commémoratif de l'Holocauste. Aujourd'hui, nous nous souvenons des six millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs innocents qui ont été systématiquement assassinés par les nazis. Nous rendons aussi hommage au courage et à la résilience des survivants et de tous ceux qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres durant l'Holocauste. This morning, I want to again extend my most sincere condolences to the families and friends of the victims of the terrible Nova Scotia attacks. Since yesterday, I've had the chance to speak with Constable Chad Morrison, the RCMP officer who was wounded, as well as Constable Heidi Stevenson's family. On behalf of all Canadians, I thanked them for their service and their sacrifice. Yesterday, when I uh, offered my sympathies to the RCMP officers who support me. Um, I was amazed to see how many of them knew Heidi uh, and had incredibly fond memories of her. They'd worked with her on the musical ride. They uh, remembered her as an extraordinary person. And it really goes to show just how tightly knit not just the RCMP is as a force, but how close we are as a country. Hier, j'ai eu la chance de, de mentionner euh, aux gens de la GRC qui m'entourent euh, que j'offrais mes sympathies. Et j'ai été vraiment touché d'entendre les histoires de Heidi, les gens qui ont servi avec elle, les gens qui ont été au carrousel euh, avec elle, euh, pour souligner à quel point elle était extraordinaire. Et ça, ça nous fait penser à quel point non seulement la GRC est tissée serrée, Mais en tant que pays, on est tous connectés les uns les autres. Yesterday afternoon, I visited the Canadian Police and Peace Officers Memorial on Parliament Hill to pay tribute to Constable Stevenson and to recognize the contributions of all law enforcement members to keep us safe. I also spoke to a number of colleagues from Nova Scotia, both past and present, and sought Senator Stan Kutcher's advice, both as a Nova Scotian and as a mental health expert. These calls reinforced what we all know about Nova Scotia, that it's a special place where people stick together and look out for each other. This week, we are all Nova Scotian. The families of the victims can count on the unwavering support not only of their neighbours, but of every single Canadian. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on demande à tout le monde de suivre les directives des experts pour protéger votre santé et celle des autres. Le confinement, la, distancia la distanciation sociale et physique, c'est un ajustement pour la grande majorité d'entre nous. Mais pour certains, les conséquences de la pandémie sont beaucoup plus profondes que juste un ajustement. Le virus a, été, a eu pour effet d'aggraver les inégalités qui existaient déjà dans notre société. Les plus vénérables comme les aînés, les jeunes en situation d'itinérance, les gens sans emploi et les familles monoparentales sont particulièrement touchés par la COVID-19. En même temps, le nombre total de gens qui ont besoin d'un coup de main pour traverser cette période difficile a aussi augmenté. Bien avant que la pandémie bouleverse nos vies, Les organismes de bienfaisance étaient là pour nos communautés. Je pense par exemple à PEYO dans Parc Extension qui aide les jeunes à risque ou à Mon Resto Saint-Michel qui offre des plats à un prix modique. Dans Papineau comme à travers le pays, les organismes communautaires sont une ressource essentielle pour les plus vulnérables et leur mission pendant cette pandémie ne change pas. Mais ils ont besoin de plus de soutien pour aider une clientèle grandissante. Donc aujourd'hui, le gouvernement met sur pied le fonds d'urgence pour l'appui communautaire. 
Ce fonds disposera d'une enveloppe de 350 millions de dollars pour appuyer les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif. Une partie des fonds ira directement aux petits organismes indépendants et le reste sera acheminé par l'entremise d'organismes nationaux comme Centraide, Fondation communautaire du Canada et la Croix-Rouge. C'est de l'argent que nos leaders communautaires pourront utiliser pour former des bénévoles, accroître les livraisons à domicile pour les personnes âgées ou offrir des services de transport pour les personnes handicapées. Avec ce fonds, on donne aussi aux organismes plus de ressources pour s'adapter aux réalités et aux difficultés liées à la pandémie. Long before this pandemic, charities and non-profit organizations were doing crucial work to help our communities. Their mission has always been to support people in their time of need, and that hasn't changed. But COVID-19 is putting a tremendous amount of pressure on those organizations because more people need help. For example, back in March, one United Way partner in Winnipeg made and distributed 1,475 emergency kits for families, seniors, and homeless people in just five days. Organizations have also had to change the way they deliver services because of the rules that everyone has to follow to keep each other safe. Here in Ottawa, there are a number of organizations that are focused on serving isolated seniors. Usually, they have day programs where seniors can socialize, participate in activities, eat well, and maintain a connection to their community. That's no longer possible because of COVID-19, so organizations are now delivering meals and providing support via phone. In Toronto, Tropicana Community Services is now helping vulnerable youth access their COVID-19 benefits. It takes resources to make these kinds of adjustments, resources these groups don't have because they're spread so thin, trying to help as many people as possible. So to support charities and nonprofits in their important work, our government is setting up a $350 million emergency community support fund. A portion of these funds will go directly to smaller, independent frontline organizations, and the rest will flow through national organizations like the United Way, Community Foundations Canada, and the Red Cross that can get funds to local organizations and vulnerable people quickly. This is money for things like training volunteers, increasing at-home deliveries for seniors, or driving people with disabilities to appointments. With this fund, we're giving more resources to charities and nonprofits so they can adapt to the new realities and difficulties brought on by this pandemic. Notre gouvernement a mis en place un plan à trois volets pour protéger les emplois, aider ceux qui ont perdu leur job et appuyer les petites entreprises qui ont des problèmes de liquidité. Et aujourd'hui, j'ai d'autres nouvelles concernant la subvention salariale d'urgence, qui donne aux employeurs éligibles jusqu'à 847 dollars par semaine par employé pour leur permettre de garder leurs travailleurs. On lance une calculatrice sur le site web de l'Agence du revenu qui permet aux entreprises de déterminer ce que la subvention salariale couvrira. Les entreprises pourront demander une demande à partir de lundi prochain, le 27 avril. Plus tard aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, donnera plus de détails concernant le déploiement du programme. Our government is also helping business owners and entrepreneurs adapt to a new reality with the Canada Emergency Wage Subsidy. This new measure gives qualifying employers up to $847 per employee each week so they can keep people on the payroll. Today, we're launching a new calculator on the CRA website so businesses can determine the amount they can expect to claim through the wage subsidy. Employers will be able to apply as of this Monday, April 27th. Later today, Minister Duclos will be providing more details regarding the rollout of this program. And I want to turn now to some encouraging news on the innovation front. Our Supercluster initiative brings together small, medium-sized and large companies, academic institutions and not-for-profit organizations to generate bold ideas and innovate. 
So a few weeks ago, the digital technology supercluster challenged its network of over 500 firms to come up with solutions to help Canadians get through this pandemic. They received over 300 submissions and they are now moving forward on a number of key projects. Toronto's DNA Stack is developing a new cloud-based network that allows researchers who are looking to improve our ability to diagnose and treat COVID-19 to share their findings. Another company, FoodX, is working with its partners to develop an e-grocery management system to make sure our healthcare workers, seniors and others have access to fresh food during this crisis. Canadian innovators are among the best in the world and it's great to see so many of them use their talents to help our communities. This is yet another example of what we can achieve when we work together as Team Canada. Cette semaine, Et au cours des prochaines, prochaines semaines, vous pouvez compter sur nous pour continuer à trouver d'autres façons de vous aider. On va continuer de faire notre part tout comme vous continuez de faire la vôtre. Ça fait à peu près six semaines que vous restez chez vous, que vous vous lavez les mains régulièrement et que vous gardez deux mètres de distance avec les autres. Un mois et demi, c'est long, mais vos efforts portent fruit. On voit des signes précoces, mais positifs, qu'on s'en va dans la bonne direction, et c'est en grande partie à cause de vous. Donc, continuons à suivre les conseils des experts, et ensemble, on va y arriver. Merci.